വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിശ്വ ടീച്ചിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടായാലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെഡിമേബിൾ ഡെപ്റ്റ് പാർലും പ്രീമിയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടിലും എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് റെഡിമേബിൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം നോക്കിക്കേ ഡെ ടു വിച്ച് ഈസ് റീപേബിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് എ കമ്പനി ഇസ് കോൾഡ് റെഡിമേബിൾ ഡെപ്റ്റ് ദ മച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ആൻഡ് റിഡംഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എ റെഡിമേബിൾ ഡെപ്റ്റ് ആ ഫിക്സഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡെപ്റ്റുകൾ റീപേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡെപ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെഡിമേബിൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത്രയും ലോണുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ മച്ചൂരിറ്റി പീരീഡും റിഡംഷൻ വാല്യൂ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ലോൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ഓൾറെഡി ഒരു ഇത്ര വർഷത്തേക്കെന്ന് പറയും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം എന്നൊക്കെ അവർ ഓൾറെഡി എന്ത് നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു റെഡിമേബിൾ ഡെപ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് ആഫ്റ്റർ ടാക്സും ബിഫോർ ടാക്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതേ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എന്തിനും ഉണ്ട് റെഡിമേബിൾ ഡെപ്റ്റിനും ഉണ്ട് അതിന് ബിഫോർ ടാക്സ് അതായത് ടാക്സിന് മുമ്പും ടാക്സിന് ശേഷവും ഇതിൽ നോക്കിയ ബിഫോർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കേ അതായത് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കാണാൻ നോക്കിക്കേ ഐ പ്ലസ് ആർ വി മൈനസ് എൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വി പ്ലസ് എൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഐ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുക ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുക അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് ആർ വി ആണ് ആർ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റിഡംഷൻ വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ റിഡംഷൻ സമയത്ത് നമ്മളോട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക ആ ഒരു എമൗണ്ട് പേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മളോട് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് റിഡംഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റിഡംഷൻ സമയത്ത് പേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഡംഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ എൻ പി ആണ് എൻ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നോക്കിയേ ദ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിനെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡിലേക്ക് ഒരു പീരീഡ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക അതായത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയ ആർ വി പ്ലസ് എൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആർ വി എൻ പി എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് റിഡംഷൻ വാല്യൂ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സും ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതേ ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു രണ്ടും കൊണ്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ടാക്സിന് ശേഷം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി അറിയാം എല്ലാം സെയിം സിമിലർ ആണ് അല്ലേ ആകെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ വൺ മൈനസ് ടി ഉണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ആണ് ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം സിമിലർ ആണ് ആ ഒരു മേലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് താഴെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഐ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ടി പ്ലസ് ആർ വി മൈനസ് എൻ പി ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ എൻ ദ
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് റെഡീമബിൾ ആണോ ഇറെഡിമബിൾ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് റെഡിമബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറെഡിമബിൾ ആണോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വർഷം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടോ ഇയർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നോക്കി ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സെവൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അത് എന്തിൻ്റെയാണ് റെഡിമബിൾ ഡെപ്റ്റിൻ്റെ ആണെന്ന് അല്ലേ അങ്ങനെ വർഷം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇറെഡിമബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇയർ തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്ത് തരുന്നുണ്ട് എത്ര വർഷമാണ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഡിബെഞ്ചർ നൂറ് രൂപയുള്ള ഡിബെഞ്ചർ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാം നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിന് വിൽക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കൂപ്പൺ റേറ്റ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഈ ഒരു കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഡൗട്ട് അടിച്ച് ഇക്കരുത് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പലിശയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നോക്കിയാൽ ഡിബെഞ്ച് വിൽ ബി റെഡിമെൽ അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം ഓൺ മച്ചൂരിറ്റി നോക്കിയേ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇറെഡിമബിൾ ഡെപ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാറിലും പ്രീമിയത്തിലും ഡിസ്കൗണ്ടിലും ഉള്ള കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നോക്കിക്കേ ഇതിൽ നമ്മളോട് ഇതിലും എന്തുപോലെ എന്ത് എന്തുണ്ട് പാറിലും പ്രീമിയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടിലും ഉണ്ട് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പ്രീമിയത്തിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പ്രീമിയം ആണ് എങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രീമിയം ആണ് എങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഫേസ് വാല്യൂവിനോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് കാണിക്കുക ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ടാക്സ് റേറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടാക്സ് റേറ്റിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ കമ്പ്യൂട്ട് ദ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിഫോർ ടാക്സും ആഫ്റ്റർ ടാക്സും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ആ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലേ അതായത് എത്രാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കേ ഐ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ടി പ്ലസ് ആർ വി മൈനസ് എൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വി പ്ലസ് എൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം അല്ലേ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് ടി ആണ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഇവിടെ എത്രയാണ് പറയുന്നത് നോക്കിയാൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക വണ്ണിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അപ്പം എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കിക്കേ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വണ്ണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഐ എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു വൺ അതുപോലെ ഇരുന്നു മൈനസ് ടി എത്രയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് അല്ലേ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പ്ലസ് റിഡംഷൻ വാല്യൂ എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ റിഡംഷൻ വാല്യൂ എത്രയാണ് നൂറ് രൂപയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ നോക്കിക്കേ എത്ര രൂപയാണ് പ്രീമിയത്തിലാണത് റെഡീം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഴ് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ച് ശതമാനത്തോട് കൂടി വേണം റെഡീം ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു നൂറിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക അവർ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് അല്ലേ നൂറ്റി അഞ്ച് ഈ ഒരു നൂറ്റി അ
minus 97.75. Ethra is 7.25. Other divided by version number. Ethra is 7 years. But divided by 7. Okay, Ethra is 1.0357. Okay, 1.035. 1.035. This is the whole divided by 105 plus 97.75 divided by 2. Let's say the divide it. That's the same thing. That's the same thing. the 5. No, okay, in and dega multiply 15 into 0 0.65 multiply and okay, 15 into 0 0.65 9 0.75 our 9.75 in order in and dega 1.035 in the add ega administration nuti on the point moon air and you want and divide chega okay. 9.75 plus 1.035 okay. 9.75 plus 1.035 okay. 10.785 10 .785 divided by 101.375 10.785 divided by 101.375 is 0.1068716 100 100 if you have a last <laughs> year, you can get into 100 and work. Okay. Now, if you have a last year, you can get into 100 and work. 10.63. Now, round is 10.64. That's the value. 10.64. Percentage.